हेलो फ्रेंड्स आय एम संग्राम पाटील फ्रॉम खासदार एस डी पाटील विद्यामंदिर ज्युनियर कॉलेज इस्लामपूर टुडे वी आर गोईंग टू स्टार्ट हिअर सम बेसिक थिंग्ज रिलेटेड विथ द सायन्स दीज थिंग्ज आर मेनली रिलेटेड विथ द केमिस्ट्री याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या केमिस्ट्री संदर्भात असतील सो फर्स्ट वी हॅव टू सी हिअर वॉट इज सायन्स सायन्स म्हणजे नेमकं काय याच्याबद्दल पहिल्यांदा आपण डिस्कस करू सायन्स इज द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॅटिन वर्ड सायर ऑर सायन्शिया ह्या लॅटिन वर्डपासून हा सायन्स शब्द तयार झालेला आहे की ज्याचा अर्थ या सायर किंवा सायन्शियाचा अर्थ असा होतो की टू नो टू नो एखादी गोष्ट माहिती करून घेणं सायर या वर्डचं ट्विस्टिंग झालं आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला शब्द मिळतो आहे तो म्हणजे सायन्स वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सायन्स सायन्सची डेफिनेशन नेमकी काय सांगितली जातं सायन्स इट डील्स विथ स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड अँड नॅचरल लॉज म्हणजे आपल्या आजूबाजूचं जे वर्ल्ड आहे किंवा या नेचरमध्ये जे लॉज असतील याच्याबद्दलचं नॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणजे सायन्स म्हणून सांगितला जातो वॉट आर दी ब्रँचेस ऑफ सायन्स सायन्सच्या ब्रँचेस कोणत्या तर त्याच्यामध्ये आपण इथं बघतो आहे फिजिक्स केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी दीज आर सेट ऑफ द ब्रँचेस ऑफ सायन्स सो आपण पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की आपण केमिस्ट्रीच्या संदर्भात इथं जरा जास्त डिस्कस करणार आहोत मग ह्याच्यामध्ये आता आपण इथं परत बघतो आहे की केमिस्ट्री वॉट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजिप्शियन वर्ड किमिया किमिया या शब्दाचं ट्विस्टिंग झालं आहे आणि त्याच्यापासून शब्द बनला केमिस्ट्री किमिया ही नाईल नदीच्या खोऱ्यातली माती सांगितली जाते आणि त्या क्लेचं किमिया या शब्दाचं ट्विस्टिंग झालं आहे आणि त्याच्यापासून शब्द तयार झाला केमिस्ट्री केमिस्ट्री म्हणजे जसं आपल्याकडं संस्कृतमधले काही शब्द ट्विस्ट झाले आहेत आणि त्याच्यापासून से इंग्लिश काही शब्द बनलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल मात्र हा जो संस्कृत वर्ड आहे त्याचं ट्विस्टिंग बनलं आहे मदर म्हणून इंग्लिशमध्ये सिमिलरली आपल्याकडं वडिलांना पितृ असं म्हटलं जातं त्याचं ट्विस्टिंग बनलं आहे आणि तो वर्ड बनतो आहे फादर आपल्याकडं भ्रात्र हा भावासाठीचा शब्द वापरला जातो अँड इट बिकम्स ब्रदर इन अ इंग्लिश सिमिलरली आपल्याकडे संस्कृतमध्ये शुल्भारी हा शब्द आहे की ज्याच्यापासून नवीन वर्ड इंग्लिशमध्ये तयार झाला की ज्याला आपण सल्फर असं म्हणू शकतो सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री डेफिनेशन काय सांगितली जातं केमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स ही ॲक्च्युली ब्रँच सायन्सची आहे विच डील्स विथ फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर मॅटरच्या संदर्भातल्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत फिजिकल अँड केमिकल त्याच्या संदर्भातला स्टडी जिथं होतो त्याला आपण केमिस्ट्री असं म्हटलं केमिस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये इट मोस्टली रिलेटेड विथ द केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अ मॅटर एखाद्या मॅटरच्या केमिकल रिॲक्शनचा स्टडी जिथं होतो तेव्हा त्याला केमिस्ट्री असं म्हटलं जातं सो वॉट इज द डेफिनेशन डेफिनेशन इज द इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर मोस्टली इट रिलेट्स विथ अ केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अ मॅटर सो वॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर याच्याबद्दल आपण इथं थोडक्यात डिस्कस करूया मॅटरच्या प्रॉपर्टी कोणत्या देर आर टू टाईप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वन इज सेट द फिजिकल प्रॉपर्टी अँड अनादर इज सेट द केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी इन्क्लूड्स स्टेट्स ऑफ दॅट मॅटर इट मे बी अ सॉलिड इट मे बी अ लिक्विड ऑर इट मे बी अ गॅस सिमिलरली मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट डेन्सिटी कलर ओडर रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑल दीज आर सेट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर वॉट इज केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे नेमकं काय तर इथं आपण स्क्रीनवरती बघू शकता दॅट मॅटर हाऊ कॅन बी रिॲक्ट्स विथ अनादर इट सेट द केमिकल प्रॉपर्टी एखादा मॅटर इतरांच्यासोबत कशी रिॲक्शन दाखवतो तेव्हा त्याला केमिकल प्रॉपर्टी म्हणून ओळखलं जातं फॉर एक्झाम्पल कंबशन एक्झाम्पल आपण इथं घेऊया सपोज सी एच फोर अंडर गोज कंबशन कंबशन इज नथिंग बट रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन दॅट इज ऑक्सिडेशन या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला इथं प्रॉडक्ट मिळतं कार्बन डायऑक्साईड प्लस एच टू ओ इफ यू हॅव टू बॅलन्स द रिॲक्शन यू कॅन राईट हिअर टू ओ टू इट विल फॉर्म सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ या रिॲक्शनमध्ये मिथेन अंडर गोज कंबशन टू फॉर्म कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर मॉलिकल नेक्स्ट रिॲक्शन किंवा केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आपण सांगू शकता न्यूट्रलायझेशन एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे एच सी एल इज द ॲसिड वॅन इट इज अ रिॲक्ट विथ बेस लाईक एन एच इट विल फॉर्म एन ए सी एल प्लस वॉटर इट इज सेट ऑफ द न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन ॲसिड अँड बेस कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वॉटर नेक्स्ट रिॲ रिॲक्शन इज द केमिकल प्रॉपर्टी इज द रस्टिंग रस्टिंग ऑफ आयर्न की ज्याच्यामध्ये आपण आयर्न हा ऑक्सिडेशन दाखवतो अँड इट विल फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू हायड्रेटेड फेरिकॉक्साईड इज अ रस्टिंग प्रोसेस अँड इट इज अ केमिकल रिॲक्शन 
सिमिलरली ऐडिशन रिएक्शन एक्जाम्पल आप इतना स्क्रीन वरती बढ़ू शकता सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू ये जर एच टू ची एडिशन इथीन मे तो इट विल फॉर्म सी एच थ्री सींगल कॉल मन सी एच थ्री टू एच टू तैमे एक हाइड्रोजन या कार्बन में अटैच जा सेकेंड हाइड्रोजन या कार्बन में अटैच जा इट विल फॉर्म इथेन मजे इथीन मे एच टू ची एडिशन इट विल फॉर्म इथेन सिमिलरली इलिमिनेशन रिएक्शन एक्जाम्पल आप इतना बोया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इट इज अ अल्कोहोल इन प्रेन्स ऑफ एसिड इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू फॉर्म सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू हा जो अल्कोहोल इथेनॉल है तैपासन एच टू ओ जेव रिमूव हो रहा तैपासन अपने मिलना है इथिन एंड इट्स द इलिमिनेशन रिएक्शन सिमिलरली यू कैन से सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट्स ऑल दीज आर सेट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी मन ओखतो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री या ब्रांचेस को संगित जता फर्स्ट वन इज सेट द फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री ऑर्गैनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री एंड फार्मा केमिस्ट्री दीज आर सेट विद द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फार्मा केमिस्ट्री ऑल दीज आर ऑल्सो सेट विद द अनादर ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री सो यहाँ आप फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच रिलेट्स विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर मजे केमिस्ट्री में जेव फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी होता फॉर एक्जाम्पल स्टेट्स कि कलर ओडर रिफ्लैक्ट इंडेक्स अपन फिजिकल केमिस्ट्री मूल शकता इट ऑल्सो इन्क्लूड्स प्रिंसिपल्स लॉज एंड स्टेटमेंट्स जेव केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज का प्रिंसिपल्स का लॉज का एंड स्टेटमेंट्स का विचार होते फिजिकल केमिस्ट्री समझ लगता फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हा जो लॉ है तो आप सगक है कि जो पॉप्युलरली का ओखला जो इट इज सेट द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म and total energy of universe remains constant it is said the first law of thermodynamics that is the law of conservation yasa jeva study hoto it includes in a physical chemistry next part of the lecture is a another branch of chemistry and it is a inorganic chemistry inorganic chemistry includes study of inorganic compounds inorganic compounds sa jeva study hoil tava tala inorganic chemistry asa mhantla jata it also includes study of periodic table P block elements, S block elements, coordination chemistry, all these things are related with the inorganic chemistry. Inorganic compound कुनाला महाना इस या चा बदल अपन lecture में दे फुला discuss करना रहो. Next part of the lecture is organic chemistry. Organic chemistry मंजे नाम का क्या? Organic chemistry it is a branch of chemistry which deals with study of carboni compound that is organic compounds. Carboni compounds सा जिस तो study होता है तो हमारे तला organic chemistry माने सा. For example methane. मेथेन का जेव स्टडी होल इट इन्क्लूड्स इन अ ऑर्गैनिक केमिस्ट्री अल्कोहोल्स अल्कोहोल्स एक एक्जाम्पल अपन इतना बोया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच यहाँ जेव स्टडी होल इट ऑल्सो इन्क्लूड्स इन अ ऑर्गैनिक केमिस्ट्री सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज अ कंपाउंड्स कंपाउंड्स को बदल आप इतना डिस्कस करना है एक्जाम्पल मैं इतना कहते हैं एच टू इज अ कंपाउंड साल्ट सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड सी एच फोर इज अ कंपाउंड बेन्जीन सी सिक्स एच सिक्स कंपाउंड ग्लुकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज अ कंपाउंड इतना तुम्हें बगू शकता एच टू ओ हा जो अल तो कुछ बनला टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू और मोर इलेमेंट्स कंपाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड दोन कि जास्त इलेमेंट जेव एकत्र जो नवीन मैटर तैयार होते कंपाउंड से मिलता अनादर एक्जाम्पल वन सोडियम प्लस वन क्लोरिन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड सिमिलरली इतना अपन बोलू सकता है सी एच फोर वन कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मिथेन इतना अपन एक्जाम्पल बोल बेन्जीन सिक्स कार्बन प्लस सिक्स हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बेन्जीन आखीन एक एक्जाम्पल इतना अपन बोलता है ग्लुकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कि ज्यादा सिक्स कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन एंड सिक्स ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स इतना स्टेटमेंट अपन बढ़ू सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर टोटली डिफरंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिंट एलिमेंट्स एक्जाम्पल अपन इतना बोया सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड हा कुपासन बनला है तो सोडियम प्लस क्लोरिन 
या स्टेटमेंटचा अर्थ असा की सोडियमच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहे सोडियम इज अ हायली कंबर्शियबल हा जो सोडियम आहे हा हायली कंबर्शियबल आहे ओपन एअरमध्ये ठेवल्यानंतर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि अंडर इट अंडरगोज कंबशन क्लोरीन इज अ हायली पॉइझनस म्हणजे सोडियमच्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण सांगतो इट इज अ हायली कंबर्शियबल आणि क्लोरीनच्या प्रॉपर्टीमध्ये सांगतो इट इज अ हायली पॉइझनस बट वेन दे आर रिएक्ट अँड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराईड इट इज अ सॉल्ट अँड इट इज यूज इन अ डेली यूज आपण याचा सॉल्ट म्हणून आपल्या नेहमीच्या वापरामध्ये वापर करतो की ज्याच्यामध्ये सोडियमच्या पण प्रॉपर्टी राहत नाहीत आणि क्लोरीनच्या पण प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होत नाही आहेत दॅट्स वाय स्टेटमेंट आपण इथं बघत आहे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाऊंड्स आर टोटली डिफरंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टियंट एलिमेंट्स आणखीन एक एक्झाम्पल पाहिजे तर इथं बघूया आपण एच टू ओ एच टू ओ इज अ फ्रॉम टू हायड्रोजन अँड वन ऑक्सिजन ॲक्च्युली हायड्रोजन इज अ फ्युएल हे एक बेस्ट फ्युएल म्हणून ओळखलं जातं आणि हे जो ऑक्सिजन आहे इट इज अ सपोर्टिव्ह फॉर फॉर कंबशन म्हणजे कंबशन जर करायचं असेल तर ऑक्सिजन हा असावाच लागतो बट यू कॅन सी हर हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन कंबाईन टू गेदर होम वॉटर की जे फ्युएल पण नाही आहे आणि जे कंबशनसाठी मदत पण करत नाही आहे उलट एखादी आग लागल्यानंतर विझवण्यासाठी आपण वॉटरचा यूज करू शकतो दॅट्स वाय प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाऊंड्स आर टोटली डिफरंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टियंट एलिमेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाऊंड्स कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन कसं केलं जाऊ शकतं कंपाऊंड्स कॅन बी क्लासिफाईड इन टू टू टाईप्स वन इज सेट द इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड अनादर इज सेट द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे एक्झाम्पल इथं मी स्क्रीनवरती दाखवले आहेत एच सी एल सल्फ्युरिक ॲसिड वॉटर अमोनिया सोडियम क्लोराईड पोटॅशियम परमॅग्ने एटसेट्रा एच सी एल की ज्याचं स्ट्रक्चर एच सी एल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सल्फ्युरिक ॲसिड एच टू एस ओ फोर वॉटर एच टू ओ अमोनिया एन एच थ्री सोडियम क्लोराईड एन एस सी एल पोटॅशियम परमॅग्नेट के एम एन ओ फोर याच्या व्यतिरिक्त ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे एक्झाम्पल आपण इथं बघा मिथेन मिथेनचा फॉर्म्युला सी एच फोर ग्लुकोज की ज्याचा फॉर्म्युला आहे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अल्कोहोल एक एक्झाम्पल आपण घेतो सी एच थ्री ओ एच आता या एक्झाम्पलवरून तुमच्या असं लक्षात येईल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन कार्बन इथं एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये कार्बन कुठंच नाही आहे अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर दोज विच कंटेन कार्बन हे जे सगळे एक्झाम्पल असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला कार्बन दिसेल दॅट्स वाय दोज कंपाऊंड विच कंटेन कार्बन दॅट्स इट द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड दोज कंपाऊंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन दॅट्स इट द इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर इज लेक्चर इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वॉट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपण मगाशीच हे याच्याबद्दल डेफिनेशन बघितलेली आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स जेव्हा स्टडी होईल तेव्हा त्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणलं जातं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कोणाला म्हणायचं तर क्लासिकल डेफिनेशनमध्ये असं सांगितलं जात होतं की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर दोज विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम ऑर्गॅनिझम ऑर्गॅनिझमपासून जे मिळवले जातात त्यांना ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणायचं आणि त्याचं स्टडी म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे हे जे ग्लुकोज आहे ते आपण शुगर कॅनपासून मिळवतो शुगर कॅन इट इज अ प्लांट अँड इट इज अ ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झाम्पल मिथेन सी एच फोर हा सी एच फोर पॅडिराईज किंवा मार्श गॅस म्हणून ज्याला ओळखलं जातं हा सुद्धा ऑर्गॅनिझमपासून ऑप्टेन होतं दॅट्स वाय इट इज सेट द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आणि याचा स्टडी जिथं होतो तेव्हा त्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हटलं जातं बट युरिया हा जो युरिया आहे याच्या संदर्भात आपण इथं डिस्कस करूया युरिया इज द फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड लॅबोरेटरीमध्ये तयार केला गेलेला पहिला कंपाऊंड हा युरिया म्हणून ओळखला जातो जर्मन सायंटिस्ट होयलरनं हा युरिया लॅबोरेटरीमध्ये सिंथेसाइज केला की ज्याचा फॉर्म्युला एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू या पद्धतीनं होतं तुमच्या हे सहज लक्षात येईल की त्यामुळे ही डेफिनेशन बदलावी लागली पूर्वी आपण म्हणत होतो की क्लासिकल डेफिनेशनमध्ये की दोज कंपाऊंड विच आर ऑप्टन ऑर्गॅनिझम त्या सगळं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा स्टडी जिथं होतो तेव्हा त्याला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो बट युरिया सिंथेसाइज केल्यानंतर मात्र डेफिनेशन बदलावी लागली अँड दिस डेफिनेशन दिस डेफिनेशन बिकम्स दोज कंपाऊंड्स विच कंटेन कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सपोज आपण एक्झाम्पल बघूया इथं सी एच फोर मिथेन याच्यामध्ये कार्बन आहे म्हणून हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ग्लुकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स याच्यामध्ये कार्बन आहे दॅट्स वॉट इज अ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दोज कंपाऊंड विच कंटेन कार्बन अँड हायड्रोजन दॅट्स एट द हायड्रोकार्बन्स 
organic compounds along with carbon also contain hydrogen in 99% cases. But as organic compound mother to mala carbon just over hydrogen this cell, monhya sagana pan kaimur shakta, hydrocarbons mun tana oku shakta. That's why organic compounds are often the upon an kinetic statement of bakta. They also contain, they may be contain nitrogen, sulfur, oxygen, or halogen are. Uh, so, next part of the lecture is uh, some things, some basic things related to the carbon. Carbon ki jaza symbol ha C sangila dato. Jaza atomic number ha 6 ha. Atomic number, number of proton present in a nucleus of an atom is called as atomic number. Mass number, proton plus neutron. Ha jaza number asal dala apan mass number asa manuta. Carbon is a tetravalent. Tetravalent, valence is nothing but combining capacity of element. Carbon ha four covalent bond dakho to that's why it is said the tetravalent uh, it's a covalent type of characters maje kutla hi compound tar hota asana tyacha madle je elements hai tyancha madle je bonding asta te don prakar cha one is the ionic bond and another is the set of the covalent bond carbon ha nehmi jitrancha sobat bonding karta na covalent bond dakho to that's why it shows covalent type of characters carbon shows most important property and it is said the catenation carbon chi sagat mahatvachi property hi catenation sangle jata Catenation is nothing but self-linking of element to form a series. Jhama ek sar ke element ek me karna zor le zata tha and tacha bosne ek series the aru shakte. Jhama thala catenation mandla tha. That's why there are number of organic compounds are possible due to this property and this property is a catenation. There are uh, isomers of carbon also. Isomers shab apne do isomers sang le zata. One is the C12 and another is the C14. मतलब रेगुलर कार्बन जो असल तो C12 असतो आणि कार्बन डेटिंग मध्ये जो कार्बन असतो तो C14 आपण ओळखतो नेक्स्ट हा जो कार्बनी कंपाउंड किंवा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आहेत दे आर आल्सो सेट टू द हायड्रोकार्बन बिकॉज दे अलोंग विथ कार्बन दे कंटेन हायड्रोजन आल्सो दैट्स व्हाय हायड्रोजन एंड कार्बन दे आर सेट टू द हायड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हायड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक और असाइक्लिक साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण करू शकता एलिफेटिक किंवा ओपन चेन कंपाउंड जे असेल त्याच्यामध्ये दोन आपण प्रकार करू शकता एक असतो सॅच्युरेटेड आणि दुसरा असतो अनसॅच्युरेटेड सॅच्युरेटेड या बाबतीत कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड असताना त्याला आपण अल्केन म्हणतो आणि इथं कार्बन कार्बन डबल बॉंड किंवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉंड असेल तर त्याला अल्किन किंवा अल्काइन या पद्धतीने ओळखले जाते सायक्लिक कंपाउंड जे असेल त्याचं क्लासिफिकेशन होमोसायक्लिक हेटरोसायक्लिक म्हणून होतं होमोसायक्लिक मध्ये क्लासिफिकेशन अलिसायक्लिक किंवा ॲरोमॅटिक आणि हेटरोसायक्लिक च्या बाबतीत मध्ये हेटरो अलिसायक्लिक किंवा हेटरो ॲरोमॅटिक कंपाउंड अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन होत जातं नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण हे जे हायड्रोकार्बन्स आहेत याच्याबद्दल किंवा हा जो चार्ट असेल त्याच्याबद्दल आपण जास्तीत जास्त डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करतो थँक्यू